Lõõma Vesti suvi on läbi saanud ja kätte on jõudnud pilimesti klubi aeg. Ehk väljas on läinud ka natuke jahedamaks ja pilimeste klubi on alustama sama uut ooaega. Täna on meil külas oma mees Jaapanist Rio Kawasaki. Rio Kawasaki oma ansambliga ja muidugi läsimatu Margus Kappel. Tere Margus! Tervist. Tere tulemas saatesse meed. Tere. Margus, kuna me teame kollektiivist vähe, ja. siis sul on austab ülesane alustada ansambli tutvustamisega ja võta jutt ülesse, saame, saame targemaks ja saame no, ühtlasega klubis nautida see kord, siis head chess, chess ma, ma tänan selle au eest. Võtame siis asja lühidalt kokku. Passil mängib Kaarel Liiv, Raun Juurikas Lahvpille, Antud Juhul Sütte Saatorit, Ja Eno Kollo mängib trummi ja siis last but not least Rio Kawasaki. Welcome. Et räägime siis nagu kõigepealt Eesti veestega kiirelt jutud ära, et kaua sa oled mänginud lühidalt, räägi endast natukene. Trummi mänginud? Jah, trummi mänginud. Jah. Oi, ma ei tea. No mitte väga kaua, paar kenda aastat võib olla. Võrreldes meie muude bändi liikmetega näiteks. Muude bändi? Ei, ei ole see üldse nimetamisväärne, aga jah. Aga mis bändides sa oled mänginud või, või kas sa oled iseõppi või oled sõmmas koolis? Ei, ma ikka olen, ma olen ikka litsenseeritud <laughs> muusik. <laughs> Kus sa selle litsensi ei saist? <laughs> no, erinevatest kohtadest, aga kõige viimane on muusika akadeemia, teatri ja muusika akadeemia. Väga no. Nii et... On õigus tegeleda selles valdkonnas ametlikult vähemalt. <laughs> Aga ega, ega mul nüüd no, mingisuguseid väga kuulsaid bände kuskilt võtta ei ole. Et selles mõttes, mis millest ma peaksin rääkima. Rio Kawasaki ja Level 8 on kõige, kõige olulisem viimasel hetkel esinemise koht. Me oleme sinuga kuskil ikka kokku puutunud. Või oleme ikka, jah. Ma arvan, et isegi oleme võimalik, et saanud äkki koos mängida. Aga kas sa õpetad ka kusagil või... Ei, või ei õpeta. Vabakutsuline siis või? No jah, ma ei selles mõttes, et ma mängin politsia piiri või orkestris, suhul ei, trummi. Ei, ja, ja see nagu ei tee mida. See, see tee kui juba professionaaliks, et ma enam vabakutsuline ei ole. Et iga, iga kuu raha number laekub riigi, riigi poolt. See on äge, see on äge. See... <kõh> Sõits maks tasutakse ja kõik... No, no jah, ikka jah. Riigi kaitsele jäda vajalik on suure trummi paugud. On, aga, ma seda, aru, seda vahendan, et kardab kõige rohkem s- suurt pauku. Ja just nimelt, see on see, kuidas see tõrjumine või ja. heidutus. He, heidutus instrument. Ja väga tore. No ei, hära no, juurikas. Ma arvan, ma asendamas, kus käib? Asendamas, või? Asendamas, jah. Asendamas, jah. Asendamas, jah. Ma käin praksid igal pool asendamas. Ma vahepeal tundus, et ma olen elukutseline asendaja. Et mul vaatsin, et need bändid, kus ma nii-öelda ise olen ingekirjas, need ei mängi üldse, aga need, kus ma asendamas käin, saab palju rohkem tööd teha. Aga ütleme nii asendusbänd, kus siis levi käid? Tead, kuidas ma nüüd seda nüüd mõeldi panen? Võtta kõik ette. Ma ei oska, ei oska tõesti öelda. Nimed ei jää meelda niimoodi ka. Aha. Kõige, kõige, kõige lõbusam asendus, mis mul oli, oli näiteks kevadel, kui ma sain asendada trummarit lastelaulu konkursil, kui ma oma tütar läks lavale ja laulis ja ma läksin teda kuulama, aga siis selgus, et trummar millegi pärast ei jõudnud kohale. Trummarit kauad tavaliselt ära, ma, ja ma siis, tean. Ja siis tuli ära Hain hõlpus, tuli, et Eno, et kõik sa saad, äkki, et noodid ja trummid ja kõik on olemas. Ja küll. Ja mul õnnestus kaks, kaks esimest vanuse rühma mängida täiesti otse nootedest oli väga, väga hea tunne oli. Ja et siit oma tütrele ilmselt sügava mulle? No, kuna ma kahjuks pidin tema selja taga olema, siis, siis, siis ilmselt ei jätnud. Nii. Enne oleks, oleks olnud saalis, siis oleks võibolla jätnud sügava mulle. Aga. See on hea. Ikkagi lõpus kutseline pillimees ja muid, muid plaane ei ole pidanud. Ma ei ole kõige ole... millegi muuga raha teenind kui ainult... Nagu... Ja ega ma pillimegugu ka ei ole raha teenid, kui nad aus olla. Ei aus olla, jah, see on päris teeb neine. Mänginud. See on päris teeb neine. Kui nimen sisse togida tänapäeva masinada, siis... Siis, siis ilmselt tuleb rohkem sellist vähem olulisi koosseise esile. Et kõik võimalikult nii-öelda 
kunstmuusika projektid, need millegi pärast ei ole üles salvestatud, et pigem on netist leida selliseid tausta- ja tantsumuusika asju. Mm, mm, ja. Aga minu on selles mõttes üles, et ma pean esimest korda tunnistama, et pilimeste klubis on mehed, Keda meil on näinud? Seda meil on räägiti. Meil on samm peal kriminaal elevant, kui täitus umbes juba kümme aastat ja meil oli juba mingi viis plaati olemas, siis siis juhtus ka vaid pärast konserte tulid inimesed, et kus te siuke, kus te olete, et siuke bänd? Aga mina olen kuulnud teid selles mõttes, aga ma ei seostanud selle, aga jah, tegelikult see on aigus. Selge, no igades väga tore oli kuulata sellist tehed, et positseerimist, kus kõik kõik tuli otse ja kõik noorus tuli meelde, nüüd sõike vana hea jätsrok, nagu ta tekis omale, nii et täna on siis saates see tulemust. Aitäh!
No nii, et minnes siis edasi kolleeg Jurika juurde meeldiv jälle kohtuda, et no tutustame siis siin inimestele ka rohkem, kus sa lõpetasid mingi kooli või kui sellega on. Ma lõpetanud tegelikult kak... Ma olen tegelikult lõpetanud kolm eri ala, et ma... No, suht sarnased on, eks mõttes, et yeah. väga loogiline, et kõige tõpetasin nii-öelda üheks, aga üheksanda klassi haridusel õpetasin klassikasi klavadi eri alal. Siis läksin otsakooli, kus mm, omandasin ritmimuusika, jazzmuusika. Seal anti mulle valida muideks. Anti valida? Kui otsas kikkelpa küsis, et, et meil on praegu kaks rühma siin, et kas sa tahad seda kelgema või raskema? Ma mõtlesin, võtaks see raskema? Ja siis pärast selgus, et kelgem oli... Levi muusika või mis iganes ja raskema jazz muusika haridus. Siuke jaotus võid olla hetkel seal koolis. Ja, ja siis läks väga hästi, sest et levi muusika osakondas käis siuke tihe välja tilkumine ja tuli, mõni tulis proovis, seal natuke vaatas, et ei saa ikka kolme kodiga hakkama, nagu no, kõik saab eks ole, siis, siis läks minema. Et seal oli siuke õhkond, aga jazz muusikas käis siuke tööik. Ma lõpetasin selles, läksin muusikaga teemasse, mille ma lõpetasin kompositsiooni eriala roopis. Äge? Siuke kannab öelda tuli, et... Ei, see kõlab muistlikult. See Iga, täiustab seda... Minu jaoks on see väga muistlik, jah, jah. Ja. See täiustab seda jazz, jazz haridust palju laiemalt ka, et, et mitte ainult stilistiliselt, vaid noh... No üldse, ja tähem, ma olen... Ma olen, ma vist tean, et sa oled ka tuntud aranžeerija. Noh, jah, ma praegu ütleme ausalt, et ma ei ole paar, mõned aastat siin väga aktiivselt sellega tegelenud. Ilmselt siin on, noh, ütleme niimoodi, et see on sõike totelii, et kui telefon eliseb, yeah, aga meil on tunnud lihtsalt nii palju, nii palju häid uusi tegijad peale, et see ei ole, ma ei, ma ei tunne üldse, et no, millega et valesti oleks. Yeah. Et ole, et head tegijad saavad teha ja, ja noh, mul on mitmed asju, mida teha, et ma ei yeah. midagi juhtu, kui ma aranžeeringud ei saa. No jah, ja teine kord on hea laua tagant välja ka saada. Jah, just. <laughs> Kabinetis lähed kopitama. Täpselt, jah. Jah, jah. Aga see... Mm, Siis aga need tüüd küsimused ikka tuleb ära küsida, kellega sa oled mänginud või... Ah, eks see juttu? No sa oled sama. jõudnud väga palju teha, ma tean, aga... Et, et just, et need Eestis on väga palju süksi lühi projekte ka, et ta oled üheks, kaheks esinemiseks tehakse kava ja suur töö ära ja siis jäädmine asi, et... Aga hetkel aktiivsena siis, mis hetkel fookuses on meie ühise hea sõbra Toomas Lulli asjad mõistagi. No võt, ma, ma ka ei tea kõike, siin, ja. ma, siin ma saan ka targemaks. Ja siis Liisi Koiksoni viimane, noh, paadil plaadid mängin, mõne minu lood on ka olnud tema plaatidel. Ja. Laula Põldvõlega olen siin seal ikka esinenud ja Ukku Suvistega natuke. Ja noh, need on nagu need nii-öelda nimed, kes siis ja, tundum... kõik teavad. Jah, jah, ei väga... väga Millal te, te Lõuna osariikides käsite viimalt? Lõuna osariikides? Mida sa käsid? Ma Ma mõtlen, teise pool koset näiteks. Teise pool koselt sõltub kellega, et ma, ma töötasin seal Tartu, Tartu sellega muusikakoolis selle aastani ja nüüd ma tulin seda ära, et see oli minu põhiline seos selle kohaga ja muidugi teine seos on ka, et mu isa on seal kandist pärit ja isa kaudu kogu sugupasa seal, kes on siis natuke laiali jooksnud ja harvenenud ka mõistagi. Et see on nagu lõuna osariikide seos, aga rohkem, väga ei... Muusikutega, bändidega, ma ei mõne projektiga siin ukuga või kellega vahendus. See on täpselt siuk, ma võtan kalendi välja vaata, millal midagi oli, et see lihtsalt kuhjub. Aga olen suht tihti harva. Täiesti suvali isalt, see on nagu Eesti on nagu üks suur pind, kus aega, et siin seal midagi on, et sa kunagi nagu ei saa nagu sa statistikat teha, et seal piirkonna on rohkem, et pigem ikkagi võib olla siin piirkonna üleval põhjas rohkem. Ma üks taustana selles mõttes, et, et see riigi jagunemine on noh, nii silm nähtavalt tekinud. Aha, ja. Ja, 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 ja selles mõttes on nii, et, et, et juba ja lõuna pool on nagu omad mehed, saad aru, kes keda teatakse ja siin põhjapool on omad mehed ja siis lõptulemas on tundub see riik maru suur olema selles ah, mõttes. No, niiku... Ma leian isenest, et see jaotus on tekinud eelkõige nii-öelda teenindava muusika sektoris, et konsert muusika on ikka kuidagi organiseeritud nagu kusagi tsentraliseeritud organiseeritud, et keegi saadab laiali siis Eesti konsert või kes iganes jazz liit või noh, eks ole, et Aga jah, et ütleme siis siuke see, see maailm, kus nagu raha teinitakse, et seal on jah, jaotus, et... Tegelikult minu mõelest see ei ole sugugi alb, kui on see Põhja-Eesti kubermaang ja siis on Liivimaa, et kontrastid... Ma pole midagi. 
Äda, äda on ainult selles, et ei teata üksteist. Ne, jah, see jah, on see probleem. Seda küll, aga... Mis kui... pärast nugesin on, et head pillimehed on ja, ja isegi istud siin ja äkki saad aru, et võid, noh, Romal ei tea. Kui ma nüüd riietki mäletan, siis sinu isa oli ju tuntud ja kõva tunnustatud aranseeri. Ja, ja, ja ei, ta on... Tema seadeid korduvalt mängin. See on ikka kiini teha ja, õrke, et liinda üles. Perekonna viga. See on perekonna viga. Nii ta lähed, jah.
Nüüd pöördume siis muusikalise alustala, ehk passiinstrumenti poole, Kaarel Liiv. Näed, hea kombe kohaselt normes... Arvus hea bänd hakkab ikka heast trummarist nüüd. Ei, ei, trummi ja passi koostööst. Okei. Bändi hing on trummarist. Aga hea kombe kohaselt Kaarel tuli saatesse oma plaadiga. Ja plaadi pealkirju on, ma olen väga vähe häid plaadi pealkirju kohanud. Mulle meeldis selle plaadi pealkirju, mis me tegime Peter Markovi ja Toomas Rulliga, ma mõtlesin välja pealkirju, et lood on halvad. Ja see on, ma paneks järgmiseks, et I'll be Bach. Siin tuleb Schwarzenegger meelde ja tuleb kõik ilusad asjad meelde, aga nagu sa rääkisid, et see sai alguse sellest, et sa kas sa arranseerisid Bachi lugu siin või? See ongi kõik on... Pah on alles jäänud. Et see on tore. Et tüüd jookseb. Aa, jah, ongi. Ja ma hakkan seda... Ma hakkan vist isegi kuulama seda. Ma tõsis. Jah, see on jah. Jah. Pah on täitsa alles jäänud ja kõik on... Ja kui ma vaatan, sul mängivad siin väga... väga uvitavad... No, mul on elamus on selle mõttes minu... minu põlve... Minu põlve muusikat. Toib küsida, mis aastas sa sündisid? 84. Ära ei ole midagi, mul on valgus, mul on valgus. Ei, väga tore. Ja just, et noh, ega... Erkis Sven Tüür ütles mulle kuhegi aastaid tagasi. See oli ka mingi 1975, et pahki kõlbab mängida üks kõik, mis piliga. Et see on nii raudse struktuuriga muusika, teelt ta nii ongi. Et juba võib ette öelda, et ta kindlasti kõlab väga hästi. Aga kus sa oled õppinud? Võt, meil on ikka need kohustuslikud küsimused. Räägi siis endast. Mul on siis kohustuslik vastus ka, et ma olen ka otsakoolist tulnud. Ma olen selle mõttes erine kuidagi eelnevast kaesse ärasmaist kuidagi. Aga mis tegelikult enamil jätis enda kohta enne mainimata, et tema käis Helsingi poppe jazzkoos aga toorumis. Siis sinna ka, jah. Ja mina käisin ka seal. Kuidas seal on nüüd? No siis oli see oli kümme aastat tagasi, see oli väga vapva. Selle mõttes seal... Soomlased on selle mõttes üks ütlede huvitavad, just ma võtan õpetaja. Metoodilised. Nad on ikka väga metoodilised, nad võtavad ikkagi... Niimoodi soomlasi kui järjekiinduse. Jah, jah, ikka väga polkad, eks selles mõttes. Seal ma ei tahanud otsakooli kohta midagi alvast üldda, selle mõttes seal oli oma ette ju äge, aga... Aga ütleme nii, et kui ma ei oleks sinna Soome läinud, et ilmselt ma ei istuks ka siin praegu. Aha. Seal on palju Eesti kutid käinud. Jah, jah, no seal oli... No isteks oli seal juba see, et see... Otsakoolis on sellemist ikkagi õpetajad ja õpilased, kuidagi kõik on ei ole familiaarne kuidagi seda... Eesti on väike. Jah, ja keegi suud väga lahti ei tee. Et selle mõttes ja minul oleks... Mul on vaja ikkagi... Kriitikat. No jalaga anda sinna. No kas nüüd jalaga? Mul on ikka jalaga vaja saada. Ja mulle see Soomes ikkagi see õpetaja oli ikkagi väga nagu... Noh, heas mõttes toores ikkagi. Sest ta ütles mulle esimene tund. Me mängisime midagi. Ja siis ta küsis, et... Nii mängidki või? No jah. See on ikka ilgelt halb. Aga see on soomlaste või? Ma olin nagu üllatud, sest ma tulin otsakoolist ära sellise teadmisega, et noh, et ma olengi kõrge, et ma vähemalt Baltikum on kõige parem mees. Ja seal mul lasti ikkagi... Et oledki äs, aga nagu teises mõttes. Jah, just, 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 just. Aasta aega ikkagi lasti mulle kõrgi loputus kaste tunnis kaela lihtsalt, et noh, et said... See mõju, kui on tuge viseloom, siis see mõju... Aga see panigi tööle, selles mõttes, et sa said aru, et noh, et kas sul on siis võimalik minnagi projekti juhiks või hakkad ikkagi nüüd pilli arutama? Kas sa mängid veel keelegagi kuskil? Jah, ega ma tahaksin õledalt originaalne olla, aga ma vist ei saa, eks ma jään ka ikkagi sinna, nagu meil Eestis on, et nii kuidas telefon eliseb ja eks on muidugi vaata välja kuju nende ikkagi seltskonnad, kes sulle elistavad rohkem, aga aga ma olen ka väga palju ikkagi ka avastan ennast väga tihti jälle asendamas. Ja aga no selles mõttes praegu ma pean alati nüüd Taatan see, et kui sa kohtud mingi tuute inimestega, eriti kui nad ei ole muusikud, siis põhiküsimus on alati see, et see on ilgelt nõme küsimus. Ma loodan, et kõik, kes sa saadet vaatavad, ma tuttavad või uued tuttavad, siis nad ei küsi seda kunagi mu kässena. 
et ka saa muusika kuskil bändis ka mängida. Ma vihkan seda küsimust. Ei, ma ei küsi seda. Ei, ma tean, et sina ei küsi muidugi, aga... Kõigil lehed ei, et ka teed. Jah, jah, aga siis ma räägin, et see on nagu mitte muusika inimest küsida, et sa kuskil bändis ka mängida. Ei, mul on nii sama pilve tõleb kodus. Okei, noh, muidugi. Aga mina sõnan, et mul on küll bänd lisaks praegusele. Aga me väga palju ei mängi. Ma olen 17 meeles, olen nüüd juba kaks pool aastat olnud. Vaad nii, ma tean... Noh, et sa ikka bändis mängid, ma... Ma ikka bändis mängid. Noh, nüüd ma saangi öelda vaata alati, et noh, vanasti pidi nagu kogu mõtlema, jah, ma mingid ümmargust juttu, et noh, ma siin ja seal ja sellega. Jah, 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 aga noh, nüüd vähemalt on konkreetne vastu. Miks see asendus on ka ju oluline? Selles mõttes asendusmees peab olema, noh, sula selgelt kõva mees, kes haarab, haarab situatsioonilt või lennud selle situatsiooni, kus ta satub ja peab kohe mängima hakkama. Kas noodist või siis peast või kuidas siis vaan on. Et see asendama ei saa võtta niisugust vända, kes istub pils üles ja ütleb, kui mehed ma ei oska midagi.
et me nüüd peame minema edasi. Yeah, nice have to have you here, Ria. So, I heard you live in Estonia 16 years. Already. 17 years, actually. Oh, <coughs> yes. It's almost, oh, it's, it's almost like Dave Benton. <laughs> 17. <laughs> okay, and I like your, at first I had to say I like your jazz rock very much because it's pure, it's like like we did in 70s. Uh, it, right, yeah. yeah. And uh, you uh, were in the, where it all starts. Yes. Yeah, that that's, was my route yeah, from, from that's, that's mid I mean. 60s to yeah. Yeah. early 70s. So I heard you created with, uh, you created the first guitar synthesizers with mm. Roland. Uh, how it was? That was uh, late 70s. Late 70s. Yeah, because um, in, uh, until then there was no, no synthesizer. Yeah. Yeah, <laughs> yeah, 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 really. Yeah, they just invented the synthesizer and the rhythm machines yeah. at that time, and the yeah. bass machine. Yeah, yeah. So I was interested ah, to yeah. hook them all up to make yeah. my own band yeah, yeah. with the machines. Ah. It was a legendary time because uh, as uh, much as I remember, the guitarist uh, from Police used Roland synthesizer oh, very uh, Andy much. Andy Summers. Yeah. Uh, I don't exactly know. I, uh, have, I remember the picture, that's all I know. Yeah, but uh, I'm supposed to be one of the first. I mean, I mean may maybe they used in the 80s, but yeah, I, yeah, I started yeah. using you, you from 79. Yeah, yeah. At that time, Isao Tomita was very revolutionary yeah, from Japan. Yeah. I, I listened to it from the uh, Finnish radio and it, yes. it was the sweet beginning of the synthesizer music. And that leads me to another question. What happened? You were in Estonia. How did it went? Oh, I met uh, some Estonian girl in uh, New York and also I met uh, Anne Elm. In New York, but because I own the record label uh -huh. in, in New York, so yeah. she was interested to see me. And uh, this uh, girl, and uh, she told me Estonia is a very nice place, you should visit yeah. at least uh, once to check it yeah, out. Yeah, of course. Yeah, of course. so yeah. I happened to be in uh, Paris with a gig, so I decided to come here. Yeah. and. They they organized me uh, like a five concert in a week. Mm -hmm. I didn't expect, and then <clears throat> I met the uh, bassist Toy Bond, yeah. and um, so I felt good. So I came back in March 2000. And the first time was uh, November 99, mm -hmm. and um, now Toy Bond invited me to the uh, uh, National Opera. Mm -hmm. And uh, they have some Millennium uh, Jazz Ballet event. And mm -hmm. if I'm interested to write a song for this uh, Jazz Ballet program for the okay. Millennium Eve special event. And uh, so I said, well, of course. And uh, that was the first introduction for me to settle into the okay. Estonia. Anne Erm had a birthday. It, was it yesterday? Greetings, Saddam. Oh, yeah, and, uh, happy birthday. But, and, and how it went further? Well, then what happened is uh, that, that was already more than six months project from composing, mm -hmm. arranging, and uh, rehearsing with all the dancers and everything. So that took me like a six months back and forth New York and uh, here. And then it was, it was a successful, so it became a regular program of the right. opera for ah. next two years. Ah, good. So I had to back, go back and forth. I, I, ah, yeah. New York and Tallinn for 21 times. I Too much. <laughs> too much. <laughs> and the uh, very interesting thing is uh, uh, on the September 12, 2001, uh, this ballet show was supposed to start. Mm -hmm. And actually Toibo was in New York uh, visiting, I I gave him a place to stay, and uh, then he went to the New Jersey. And what happened then? I took a uh, plane on uh, September 10, 
6 o'clock or 6.30 finish to come to yeah. Tallinn. Yeah. And uh, Toivo decided to leave. He wanted one more day in New York. So he decided to stay till 12th and plan to leave on the 12th. But uh, you know what happened on the 9-11. Yeah, yeah, <laughs> so, I know. <laughs> so what happened was, uh, it happened right after I arrived in Tallinn. Mm -hmm. And uh, Toibu was stranded in New Jersey because they shut yeah, off the yeah, airport. Yeah, so uh, we had to, you know, uh, ask for the substitute in the very last minute, like one day. <laughs> and uh, uh, the Michael, the bass player, mm -hmm. yeah, we asked him and he was familiar with them material somehow Toivo told him in uh, before. Mm -hmm. So it worked out. But anyway, after that, I didn't go back <laughs> <laughs> until like a December. Right. Okay. Then I finally decided to um, I live, live in Tallinn because I had uh, two apartments, New York and uh, here. Yeah, so it's too much. I'd like to ask, uh, how many records have you done? Or uh, for the jazz CD under my name, um, the 32nd one is coming out in uh, October. Oh, it hurts. <laughs> <laughs> I'm 10 years younger than you. I have no time to catch. <laughs> but uh, when, when did you, your first record came out? Uh, that was, uh, I think, 1970. Mm -hmm. when I was uh, 22 and uh, that was my first first album okay. and uh, I've been professional since I was 16 from the high school mm -hmm. and uh, then I, I made my band around in uh, university time mm -hmm. then some producer came oh. to my gig and uh, you want to make an album so said yeah. I, why not soon be 50 years <laughs> Ah, good career, yeah. really. And uh, this record you made at Manhattan in level X, level eight. This is uh, made in Estonia. Yes. Ah, okay. Tallinn. Yeah. How about the future? Future? Well, I'm trying to expand the territory <laughs> as much a, as much as I can, and. Uh, well, we have the band sound, and uh, we we can develop more mm -hmm. material with these excellent Estonian musicians in my band. And um, yeah, also I do uh, many different things. Like um, I do a computer programming. I, I I invent something. I'm even doing this online trading right now. And so, after all, I can say that that. Japan is not out of reach anymore. <laughs> no. And uh, it was very nice to hear the music you play because it was the same kind of music we tried to do in the 70s in Estonia. The world isn't too big after all. Yes. Yeah, I'm, I'm trying to return to my roots. Yeah, it sounds very natural and, and not too complicated. No. It, it doesn't have to mm. be this way. So, I wish you a great career, great success. Et sellega siis meie tänane saade on läbi. Vaadake meid ikka. Söge õunu ja seeni, vältige mürgitust. Kõik head, nägemiseni. <laughs>